it's time to celebrate. Dream of tomorrow and wonderful things to come. Phyllis, foresight. Talk to TBC. And we reached 300. Talk to TBC with your favorite journalist, V. Ramaraj. Ulahamanga Walgan the Tamil Pesa Makalani Varakamanakum. Meanum, in order to talk to a TBC, Nigal Chile, in India control. One may I not ever tingle Arasiel Kalandra on Nigal Chil, one may pull a bit TBC in Arasiel Iwalagal, the Sivanigam, the Jaganadan, the Tamba, in India Kahal, Muvakamanakum. Welcome, 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 other Torah, Tamba, Ninga, the Warabog in the Tier Manate Pati Park in the Marie Vidangal, other Ulaka particular. Or in the Vidangal, a lot of change the Kalaka and the Kandana, they can away, Patria, Valia, on the Vidangal or Silvet, Kurupadal, other even in the Kalandra and the Sort of Laman in Nakan Bay. Ula, I had the Dumbanera looking Yamamudo, I had a dull cut on the Fedor, Ibadam. Uh, <laughs> Or Puchi Ari Puchi a Garaban Solo Pramarike, R Nadigal Kunda, uh in a Anusarana, Nadigal, Thayariti, they can other first draft and solar in Edo Karanangal Kaha Puchi a Varaban to Pura Pantas, and the Varavu Munda Kapata the Bedi and Anna Pale take it. Are they Todan the Sandra Varanga Purazavan? Adil uh Kuripaha um given to Buddha and Adebatana undu uh Yelanga in Sri Lanka and Balina Tamachel. In the prayer and a good to Bullah, Nila had Padaha, Puri. Then other totem the place here in the present in Utu behind Kavana the other other hell other tend to be Angle, Kuri, the hell, Undru, Ilanga in the Akane Puchi, Varabulla, even the Sarat Kale, Ularaka, Pandangalana, Ilanga, Ikea, Muruma party, Rome, or Rahu, even our Tamil base of Makalakana. Or Niamane, Nidiana, our Abila Sale, Tirka Pudia, or Tir Wondru, Adiara Paravala Kale, Uladakia, Indum Sulaponan, Paimunda Zutta, the Nadipadailana, or Altamula, or Adiara Paravala, Munu for the Paravan to Pudia Angle, Irendum, is another Saram Sangal in the Putiari Kalum, Kodiata Patrick, and other Avate or Tia Dahi, the President. Other than Thoran, Nadal and Vivaran and Nadal and Rukindana, Nadal, other petty Kalanturi had come to the Kandana. March Mother, in the Mother Bula, Tendan the other, the poor center dangle in the program Adathanal and Nakan, think of survival one thing, over an article in the petty Kalanturkana. Our hill in the Indriya Sadial and Buddy, Puchi of the Ravil, Lusses La Martangle Patrupada, Martangle Sia Patrupada, Guru Nakal in the Martangle. Bulu Viverangal, Bolivan the Dahanan in the park, whatever I think the Bolivan was a year late. Anal and the Martangalil and the eight and a year in the Tony, which is Kadunaka, but the Pahatan, a poor operator. The Mukia Mahavandi, Adula, Mudala, the preamble, the paragraph and the PP two and the Lavandi, Adila, Silla Martangal, and the Purvandangal, and the Martum, and then the Sonalandi, Tendai the Undrava. Uh, Ayana, when the Mandorum is available, it says one and 
அந்த பிரேரணையில் சுட்டி காட்டப்பட்ட அதாவது யுத்தத்தின் பின்னர் முதன் முதலாக நடந்த மனிதோரிமை சபையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த விடயத்தில் அது அப்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கும் அப்போதைய ஐயனாவன செயலாளர் வான் வான்கி மூன் அவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு இணை அறிக்கை ஒன்றை ஒரு கூட்டறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அந்த கூட்டறிக்கையில் அவர்கள் அப்போது ஆர்வம் மிகுதியாக இருந்து கூறியிருந்தார்கள் நிரந்தர சமாதானம் அபிவிருத்தி தொடர்பாக எல்லா தரப்பினருடன் தாங்கள் பேசுவோம் என்று அத்துடன் சர்வதேச மனித உரிமை சாசனம் மனித உரிமை சட்டங்களுக்கு அமைவாக பொறுப்பு கூறல் அக்கௌண்டபிலிட்டியிலிருந்து நாங்கள் பொறுப்பெடுப்போம் என்று ஒரு அப்போதைய ஜனாதிபதியும் ஐயனாவன செயலாளரும் அளித்த ஒரு அறிக்கையை இந்த பரகனா பெண்டில் திருத்தத்தில் திரும்ப உள்ளடக்கி இருக்கின்றார்கள் அதாவது அவர்கள் இன்னொரு விதமாக பார்க்க போனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உங்களது அரசாங்கம் உங்களது தலைவர் ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்ட விடயங்களில் நாங்கள் முன்னோர வேண்டும் என்று தான் எதிர்பார்க்கின்றோம் என்று இந்த பந்தை இவர்களது போட்டுக்கு போட்டமாக தான் தெரிகின்றது அதற்கு அதை தொடர்ந்து ஒரு புதிய பந்தி ஒன்றும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது சொல்லி அந்த புதிய பந்தி முக்கியமாக பயங்கரவாதம் அது எந்த வடிவங்கள் என்றாலும் ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான அரசியல் ஜனநாயக ரீதியான அல்லாட்டி பொருளாதார ரீதியான எந்த விதமான ஆதரவும் பயங்கரவாதத்துக்கு இருப்பதை வந்து நாங்கள் முறியடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் இது வந்து அரசாங்கம் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளினால் நடவடிக்கையாளர்களினால் தான் இந்த பிரேரணைகள் முன்பல்லப்படுகின்றது சொல்வதற்கு ஒரு பதிலாகத்தான் இருக்கலாம் என்பது எனது கணிப்பாக இருக்கு அதாவது இந்த இடத்தில் பயங்கரவாதத்தை கொண்டு வர்றது அவர்கள் வந்து ஒரு இது ஒரு தமிழ் பயங்கரவாதத்தை ஒட்டின ஒரு கருத்தாகத்தான் படுகின்றது ஆகவே இது அரசாங்கத்தை ஓரளவுக்கு திருப்திப்படுத்துற மாதிரி இருக்கின்றது அடுத்ததாக வந்து மொத்தமாக இந்த பூச்சிய வரவு மொத்தமாக இருபத்தி நாலு மாற்றங்கள் நடந்தோறு இருப்பதாக கூறுகிறார்கள் இவர்கள் யாவுமே ஏற்கனவே இருந்த நிலையில் இருந்து கடும் துணிக்கு வந்திருக்கின்றது என்றுதான் கருதப்படுகிறது அதே போல ஏற்கனவே நாங்கள் கதைத்திருந்தோம் இந்த மிஷேல் பச்சுலேட்டி அறிக்கை வந்து மிகவும் கடன் துணியாக இருந்தது பல பல விடயங்களை தொட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் பூச்சி அறிக்கையில் அந்த விவகாரங்கள் வரவில்லை என்ற ஒரு மாற்றமும் தமிழர் தரப்புக்கு இருந்தது தெரிந்ததா அந்த விடயத்தில் வந்து இந்த மாற்றங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவு முன்னே போயிருக்கலாம் அதாவது துணி கடுமையாக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது அடுத்ததாக ஓபி சிக்ஸ் வந்து ஒப்ரேஷனல் பரகிராஃப் நடவடிக்கை செய்வதற்கான தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பான பந்திகளில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு கூறல் அதுவும் வந்து இருக்கமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன சொல்கின்றார்கள் ஒப்ரேஷன் ஓபி செவனில் உள்ள ஓபி செவன் என்பது ஓபி என்பது வந்து ஒப்ரேஷனல் பரகிராஃப் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் கரிசனை கூடியுள்ள விஷயம் என்பது மார்கெட் பேச்சுலேட்டில் இருந்த பதினேழு பக்கம் அறிக்கையில் இருந்து சில சில பிரிவுகள் அதற்குள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஓபி செவனுக்குள் மீண்டும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்படுகின்றது அதில் குறிப்பாக இந்த புதிய அரசாங்கம் வந்த கடந்த ஒரு வருட காலத்தில் ஏற்பட்ட மனித உரிமை மீறல்கள் ஊடக ஆற்றல் பயமுறுத்தப்படுவது தமிழ் முஸ்லீம் சமூகங்கள் வந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற போன்ற நிலைமைகள் இவ்வாறான நிலைமைகள் கோடிகாட்டப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது அது இது இதில் உள்ள சாராம்சங்கள் அந்த பதினேழு பக்க மார்க்கெட் மிச்சல் பேச்சுலேட்டு அறிக்கையில் இருந்துதான் எடுக்கப்பட்டதாக தெரிகின்றது இது இவ்வாறு இருக்க இவர்கள் வந்து இலங்கை பதிவிட பிரதிநிதி ஜெனிவால் இலங்கை பதிவிட பிரதிநிதி இது பற்றி குட்டாக நிராகரித்து அந்த நிலைமை இருக்கும் பொழுது இந்த ஆறாவது மேலாகும் அதாவது பொறுப்பு கூறல் மற்றது என்னென்ன விடயங்கள் கரிசனை காட்டப்படுகின்ற விடயங்களை முன்னே எடுத்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் கேட்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு சீனா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் அதை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அல்லது அவர்களும் அதை பிரேரித்தார்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஆறாவது ஏழாவது அதை முதலில் கதைப்போம் என்று அந்த இதை யூகே தலைமையிலான யூகேயினுடைய பதிவிட பிரதிநிதி அதை நிராகரித்து ஒவ்வொரு விடயங்களாக பேசுவோம் அப்படித்தான் பேசப்பட்டு நாளைக்கும் அது பேசப்படும் 
அதே வேளையில இலங்கை பத்திரிகைகளில் அஹ் ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கை அரசாங்கம் அஹ் தின் பிரதிநிதி இந்த பிரேரணையை முற்று முழுதாக நிராகரிக்கிறார் என்றால் இதற்காக அவர்கள் இதில் உள்ள அம்சங்களை பற்றி பேச வேண்டும் இது வந்து ஒரு ராஜதந்திர ரீதியிலங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தாதா அப்படி இந்த விஷயங்களில் நமது அழுத்தங்களை கொடுத்து மற்ற சீனா பாகிஸ்தான் உள்ள நாடுகள் ஏனைய நாடுகளுடன் ஆதரவை பெற்று இதில் மேன்மேலும் திருத்தங்களை கொண்டு வருவது தான் எங்களது நோக்கமாக இருக்குமா இருந்தால் இதை ஏன் ஒட்டுமொத்தமாக முதல் நிராகரித்திருக்க வேண்டும் என்ற கேள்விகளை சில பத்திரிகைகள் இன்றைய நியாயப்பு பத்திரிகைகள் பல எழுப்பியுள்ளன இதுவும் ஒரு நியாயமான கேள்வியாக படைகிறது இதுதான் இன்றைய நிலைமை தொடர்ந்து பேசுவோம் ஆஹ் திரு ஜெயன அதாவது இப்பொழுது இந்த ஜெனிவா பிரேரணை தொடர்பாக இலங்கையின் முக்கிய தலைவர்களாக இருக்கின்ற சில சம்பிக்க நனவக்க போன்றவர்கள் அரசியல் கைதிகளாக உள்ளவர்களை மன்னித்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த ஜெனிவா போன்ற விடயங்களை இலகுவாக கையாளலாம் என்று கூறுகின்றார்கள் ஆனால் ஜெனிவாவில் எந்த ஒரு தீர்மானம் வந்தாலும் இலங்கை அரசு நிராகரிக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றது ஏன்னால் அந்த பௌத்த பிக்க மக்க மக்களின் ஆதரவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைங்க முதலாவது இந்த இவர் தம்பாவர்கள் கூறினது போல இந்த பிரேரணையில சில இது வந்து மாற்றங்கள் அதாவது நீங்க முதல் குறிப்பிட்டது போல இந்த தமிழ் கட்சிகள் கொடுத்தது முழுமையாக நிராகரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாங்கள் அதை புறம் தள்ளிவிட முடியாது அதில் உள்ள சில அம்சங்கள் வந்து நடைமுறைக்கு படுத்தப்பட முடியாது என்ற ரீதியிலே அல்லது அதனை இப்பொழுது அவசரமாக அதனை கொண்டு செல்வதன் மூலம் இந்த கொண்டு வார தீர்மானம் வந்து சிக்கலுக்குள்ளாக கூடாது என்ற ரீதியில வந்து நம்ம குலக நாடுகள் சிந்தித்திருக்கலாம் ஆகவே இங்க இது முதலாவது சில உள்ள மீண்டும் சிலதுகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதுன்றது வந்து முக்கியமாக இந்த ஐக்கிய நாடுகள் அப்போதைய பங்கி மூனவர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் அவருக்கும் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கும் இந்த யுத்தம் முடிவடைந்தவுடன் ஏற்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் அல்லது கூட்டு அறிக்கையில் கூறப்பட்ட விடயங்கள் அதாவது அரசியல் தீர்வு என்னென்னா எப்பொழுதுமே மகிந்த ராஜபக்ஷா அப்பொழுது கூறிக்கொண்டு வந்தது நான் ஒரு அரசியல் தீர்வை முன்வைக்க எடுக்கிறதுக்கு அல்லது அதை ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு தடங்களாக புலிகள் தான் இருக்கிறார்கள் ஆகவே புலிகள் இல்லாவிட்டால் இந்த பிரச்சனையை சுலபமாக தீர்த்து விட முடியும் என்றதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டு வந்ததன் காரணமாக அந்த முக்கியமாக அந்த விடயம் இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதாகத்தான் நமக்கு அவ்வாறுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்னென்றால் நீங்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வை உருவாக்குவது அல்லது இதுகளுக்கு தடையாக இருந்த பயங்கரவாதம் இல்லாத நிலைமையில் அதனை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க அதை செய்ய வேண்டும் என்றது வந்து நீங்களே ஏற்றுக்கொண்ட விடயம் என்றது சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இவர்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து இந்த இணை அனுசரணை வழங்கியதால் தான் இந்த பிரச்சனை வந்து இவ்வளவு சிக்கலாகிறது என்ற பிரச்சாரங்கள் இவைகள் என்றதுக்கு மாற்றான ரீதியில் கூட இந்த கருத்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் மற்றது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அந்த பொறுப்பு இத நீங்களே ஏற்றுக்கொண்டு அல்லது பிரச்சனை இருக்கின்ற ஏற்றுக்கொண்ட விடயத்தை வந்து சுட்டிக்காட்டி அதன் மூலம் வந்து நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறதுன்றதை அங்கு காட்டுறதுக்கான முயற்சியாகவும் அது பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த கட இன்னொரு விடயம் வந்து இந்த அனைவருக்கும் எதிராக அனைவரும் பொறுப்பு கூற வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது அதாவது அந்த யுத்த நிறுத்த யுத்த மீறல்கள் அல்லது மனித உரிமை மீறல்கள் என்பதற்கு வந்து தனியே இலங்கை அரசாங்கம் மட்டுமல்ல ஏனைய தர போலும் வந்து அதற்கு பதில் கூற வேண்டியவர்கள் வந்து கூறுகிறதன் மூலம் இந்த பொதுவாக இது தனிய ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்துக்கு மேலான நடவடிக்கை அல்லது எதிரான ஒரு தீர்மானம் என்றதை என்ற கருத்துகளுக்கு பதில் அளிக்கிற முகமாக அல்லது நாங்கள் ஒரு நியாயமான ரீதியில் நியூட்ரல் அதாவது பொதுவாகவே இந்த பிரச்சனைகளை மனித உரிமை முதல் யார் செய்திருந்தாலும் அதனை கண்டிக்க வேண்டிய பொறுப்புங்களுக்கு இருக்கிறது என்றதை வலியுறுத்துறதுக்கான ஒரு நோக்கத்துடன் அந்த கருத்துக்கள் கூறப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில கடந்த காலங்களில் நாங்கள் இதனை முற்று முழுதாக நிராகரிக்கிறோம் நிராகரிக்கிறோம் என்று கூறுனது பின்னாலே அதுல சில விடயங்களை வந்து விவாதிக்க வேணும் என்று சொல்லி கூறுகிறது அல்லது தங்களுக்கு சாதகமாக சில விடயங்களை கூறுவதற்கான முயற்சிகளாக அதனை எடுத்துக் கொள்வதற்கான முயற்சிகள் வந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு ராஜதந்திர நகர்வுகளாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் ஒரு அரசியல் ரீதியாக எதையும் கூறினாலும் கூட ஆனா அந்த கேள்விகள் வந்து இலங்கையிலே ஏற்படுத்தப்படுகிறது நீங்க வந்து ஒன்று தான் மக்களுக்கு ஒரு கருத்தும் அங்க வேறு இடம் அங்க வந்து வேறு ஒரு கருத்தை நீங்க முன்வைக்கிறீர்கள்ன்றது சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு முக்கியமான விடயம் அதே நேரத்தில் இந்த தீர்மானங்கள் சம்பந்தமாக இப்பொழுது இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த பத்திரிகை செய்திகளை பொறுத்தவரையில் அதாவது தென்னிலங்கை பத்திரிகைகளை பொறுத்தவரையில் தங்களுக்கு வந்து பதினைந்து நாடுகளினுடைய ஆதரவு தான் உறுதியாக கிடைக்கும் என்கிற ரீதியிலும் இந்தியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா போன்றவைகள் ஒரு ஒரு நடுநிலைமையாக இருக்கும் அல்லது அந்த வாக்களிப்பு கலந்து கொள்ளாத தன்
இப்பொழுது மேற்குலக நாடுகளுக்கு மேல் குற்றஞ்சாட்டு அதாவது மிரட்டல் மூலம் அல்லது அவர்களுக்கு உதவிகள் செய்யறதை நிறுத்துவோம் என்ற ரீதியில அல்லது உதவிகள் வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறதன் மூலம் வந்து தங்களுக்கு எதிரான வாக்களிக்கிறதுக்காக நாடுகளை திரட்டுகிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு இப்பொழுது இலங்கை அரசாங்கத்தால் முன்வைக்கப்படுகிற அஹ் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகளால் அஹ் அல்லது அரச சார்பில் முக்கியஸ்தர்களால் கூறப்படுகிற விடயங்களும் இங்க பத்திரிகைகள்ல வந்திருக்கிறது ஆகவே இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இந்த தீர்மானம் வந்து கடந்த காலத்தில் கூறினது போல இல்லாமல் இது ஒரு இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட போகிறது என்கிற ஒரு 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 சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அது நிராகரிக்கப்பட முடியாது இல்லை தங்களுக்கு அதில் வெற்றி வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் தாங்கள் அதனுக்கு எதிர்த்த அதனை ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை என்ற கருத்தை இப்பொழுது சொல்ல முற்பட்டிருக்கிறார்கள் அதிலே அவர்கள் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக தொடர்ந்து இருக்க போகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த தீர்மானங்களை கொண்டு வந்தவர்களும் வந்து இந்த சில விடயங்களை தவிர்த்து இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பது இந்த எல்லா நாடுகளும் வந்து பிறகு தங்களுக்கு மீனால் சிக்கல் எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் அல்லது இப்படியான நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாகும் என்ற கேள்விகள் இந்த சிக்கல்கள் அதுக்கு வராமல் ஒரு சுமூகமான ரீதியில் இந்த தீர்மானத்தை அங்கே முன்னெடுத்து செல்லுகிறதுக்கான ஒரு முயற்சியின் அங்க அடிப்படையாகத்தான் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறதாக பார்க்கக்கூடிய அதில் குறிப்பாக பிரித்தானியாவையும் கனடாவையும் வந்து நேரடியாகவே இலங்கை அரச சார்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் தான் தீவிரமாக இந்த பிரச்சார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்ற ரீதியில் அதாவது அந்த இந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவான பிரச்சாரத்தில் நாடுகளை தங்களுடைய பக்கம் இழுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்ற என்ற செய்திகளும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இங்க முக்கியமாக நாங்க பார்க்க வேண்டிய விடயம் இந்த இப்பிரச்சனை சம்பந்தமாக இந்த நாடுகள் இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற முறையில் அதனை நகர்த்தி கொண்டு போகின்றன என்பதையும் அதை விட நாங்கள் மேலதிகமாக நாங்கள் பெருமளவுக்கு இந்த தமிழ் அரசியல் மக்க தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஜெனிவாவை வைத்து தொடர்ந்து செய்யப்படுகிற இந்த மலித மலிவான பிரச்சார ரீதியான நடவடிக்கைகள் என்றதுக்கும் இந்த சர்வதேச ரீதியான பரப்பினுடைய செயல்பாடுகள் என்றதுக்கும் நிறையவே இடவெளிகள் இருக்கின்றன என்றதை தமிழ் மக்கள் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது புரிய வைக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து வேறியவர்கள் இந்த தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் ஈடுபட வேண்டும் எது யதார்த்தமாக நடைமுறை சாத்தியம் எது நடைமுறையில் படிமானத்தின்படி கொண்டு செல்ல முடியும் அதுக்கான என்ன வழிவகைகளுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க முடியும் எதனை தமிழ் மக்கள் வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் என்றதுகளை கூற வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கிறதா பொறுப்பு கூறல் என்ற விடயத்தில் இந்த பொறுப்பு கூறல் விடயத்தில் சரியான முறையில் கையாள வேண்டிய பொறுப்பு வந்து தமிழ் அரசியல் தலைவர்களுக்கு இருக்குது ஆனா இதுவரை காலமும் வந்து அவர்கள் அந்த மாதிரி நடந்து கொண்டதில்லை எப்பொழுதுமே ஜெனிவாவை விற்று ஒரு அரசியல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிற தன்மைதான் அவர்களிடம் காணப்பட்டது இனியும் அதைத்தான் தொடர்வார்கள் என்றது மாதிரியான சமிச்சைகள் தான் அவர்களுடைய தற்போதைய கருத்துக்கள் அரசியல் கட்சிகளுடைய கருத்துக்களில் இருந்து காணக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது திரு சிவனி அவர்கள் அதாவது இப்ப ஜெனிவா தீர்மானம் தொடர்பாக தமிழ் தரப்புக்கு பூர்ண திருப்தி இல்லாவிட்டாலும் கூட இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு தோல்வியை சந்திக்கும் நிலை இருக்கின்றது அதுக்கு பிறகு அடுத்த கட்டமாக என்ன நடைபெறும் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால் அது எவ்வாறு பிரச்சனைகளை அரசாங்கம் எதிர்நோக்கும் இது இல்ல உண்மையில் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டில் இருந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இலங்கை தமிழர்களுடைய பிரச்சனை போர்க்குற்றம் இராணுவ மயமாக்கல் இவ்வாறான பல பிரச்சனைகள் தொடர்பான தீர்மானங்கள் வந்தும் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சிலிருந்து பத்தொன்பது வரையும் அது ஒரு தீர்க்கக்கூடியதாகவும் ஏனெனில் அரசாங்க அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாடுகளுக்கு வெளிநாட்டு உதவிகள் தேவை என்ற காரணத்தினால் ஏதோ ஒரு வகையில் அரசாங்கத்தினுடைய அந்த வெளிநாடுகளுடைய அழுத்தங்களை சமாளிக்கிற விதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சிலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஆண்டு வரையும் சில சில நடவடிக்கைகளை இலங்கை அரசாங்கம் மேற்கொண்டது ஆனால் அதன் காரணமாகத்தான் மைத்ரி பாலசிஸ்தன் அவர்கள் கூறினார்கள் தான் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு சென்று அவைகளுடைய கும்பிட்டு மண்டாடித்தான் நாங்கள் சில தீர்மானங்கள் எடுக்கிறோம் எங்களுக்கு கடன் தாரங்கள் அபிவிருத்தி செய்யுங்கள் என்று தான் கேட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த நிலைமையிலிருந்து இப்பொழுது மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது இதில் நீங்கள் கேட்டது போல இந்த மாற்றங்களால் தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகிறது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகிறது வெளிநாடுகளுக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது என்றத நாங்கள் பார்த்தா தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வெறுமனையை ஒரு அரசியல் செய்வதற்கான ஒரு களமாகத்தான் அது இருக்கே தவிர தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு தம்பாவர்கள் ஏற்பனவை குறிப்பிட்டது போல தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பினால் முன்வைத்த எதுக்குமே இந்த தீர்மானங்களில் வரப்போவதில்லை அவர்கள் 
உள்நாட்டு அரசியல் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக இப்போதைக்கு அவர்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இல்லை ஏனெனில் அவ்வாறு பேசினால் இந்த தீர்மானத்தை முழுமையாக கொண்டு செல்ல முடியாது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தாங்கள் கூறியதால்தான் இது வந்ததாக அதாவது சம்பந்தன் அவர்கள் தாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்று சொல்வதன் மூலம் நீங்கள் செய்தது சரி நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்று அவர் சொல்லித்தான் வெளிநாடுகள் செய்ய போகிறது என்ற ஒரு மாய தோற்றத்தை அவர் தோற்றுவிக்கிறார் இதுக்கிடையில் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு என்ன நன்மை என்று பார்த்தால் இலங்கை அரசாங்கம் பத்திரிகைகளினுடைய செய்திகளின்படி இலங்கை அரசாங்கம் இந்த பிரச்சனையை இவ்வாறு கையாள்றது என்றதில் பெரிய நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கி இருப்பதாக அதாவது பத்திரிகை செய்யின்படி ஒரு வகை சிரிப்புக்கிடமாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஏனெனில் தம்பாவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இலங்கை அரசாங்கம் தான் இந்த ஆணையாளருடைய அறிக்கையை முற்றாக நிராகரிப்பதாகத்தான் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஏனெனில் இலங்கையில் உள்ள சிங்கள மக்களுக்கு தாங்கள் ஏதோ பெரிய வீரர்களாகவும் உலகத்தினுடைய அழுத்தங்களுக்கு நாங்கள் பயப்பட போவதில்லை என்கின்ற ஒரு படத்தை அவர்கள் சிங்கள மக்களுக்கு காட்ட விரும்பினார்கள் ஆனா உண்மையில் ஜெனிவாவில் என்ன நடந்திருக்கிறது என்றால் இலங்கையினுடைய நிரந்தர பிரநிதி உண்மை அந்த அறிக்கை முற்று முழுதாக இலங்கை அரசாங்கத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த அறிக்கை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இலங்கையினுடைய பிரநிதி இன்னும் ஒன்று குறிப்பிடுகிறார்கள் பொதுவாக அவ்வாறு இந்த அறிக்கையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் ரெண்டாம் மூன்றாம் கட்ட அதிகாரிகள் தான் அதை குறிப்பிடுவார்களாம் ஏனெனில் அரசாங்கம் முதல் தரப்படாமல் ரெண்டாம் மூன்ற கட்ட அதிகாரிகள் தங்களுடைய அபிப்பிராயமாக அதை சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த முறை வளமைக்கு மாறா ஜெனிவானுடைய இலங்கையினுடைய நிரந்தர பேதி சந்திர பிரேமா அவர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றால் இந்த அறிக்கையில் சில பகுதிகளை குறிப்பிட்டு அவர் அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த இந்த தம்பாவர்கள் குறிப்பிட்டது போல ரெண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை அவர்கள் மைந்த பாங்கி மூன் அறிக்கையில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கிறார் அதில் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல அந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இலங்கையில் நல்லிணக்கத்தை நிரந்தர சமாதானத்தையும் கொண்டு வருவதோடு போர்க்குற்றம் தொடர்பான குற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பின் அது தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்வதாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் அந்த அடிப்படையில் தான் அவர்கள் அவற்றுடைய அறிக்கையில் இருந்து தான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஆனால் என்ன நடந்திருக்கின்றால் இந்த ஆணையாளருடைய அறிக்கை சில முக்கியமான அம்சங்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரையும் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து பிரச்சனையை சுமூகமா தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தியதோ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இருந்து அரசாங்கம் என்னென்னத்தை கொண்டு வந்ததோ அதெல்லாம் ரிவர்ஸில் போக தொடங்கிட்டு போக தொடங்கிவிட்டது என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சிறுபான்மை இனக்களினுடைய ஜனநாயக அடிப்படை உரிமைகள் மீது மீளவும் தாக்குதல்கள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக முஸ்லீம் மக்களுடைய ஜனாசா அறிப்பு குறி தொடர்பாக அந்த மக்களை ஒரு சிக்கலுக்குள் தள்ளி இருக்கிறார்கள் குறிப்பிடுகிறார் அதே போன்று அடிப்படை மனித உரிமைகள் தொடர்பான மீறல்கள் இப்பொழுது ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அது மட்டுமல்ல சிவில் நிர்வாகங்களில் பொதுவாகவே நாட்டின் நிர்வாகங்களில் சிவில் அதிகாரிகள் செயற்படுகின்ற வேலைகளில் தற்பொழுது இராணுவம் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஊடகங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக இலங்கையினுடைய பிரநிதி என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றால் குறிப்பாக அவர் இது எடுக்கிறார் அதாவது இராணுவத்தினர் அரச சிவில் நிர்வாகத்தில் ஏன் வந்தார்கள் என்பதுக்கு அவர் இவ்வாறு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதி மாற்றம் பெறும் பொழுது அதாவது ட்ரம்பில் இருந்து பைடன் அவர்கள் பதவி எடுக்கும் பொழுது அந்த வெள்ள மாளிகை அதிகாரிகளில் பலர் மாற்றம் பெறுவார்கள் ஏனெனில் கொள்கை மாற்றங்கள் வருகிறதுனால 
அதே அடையாளம் காட்டி அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதி நாலாயிரம் அதிகாரிகளை மாற்றி இருக்கிறார் அது மாதிரி தாங்களும் ஆட்சி மாற்றம் வந்ததன் காரணமாக தங்களுடைய கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகத்தான் இராணுவத்தை கொண்டு வந்திருந்ததாகவும் அதிலே ஆக இருபது பேர் தான் தாங்கள் இராணுவ அதிகாரிகளை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் அமெரிக்காவை அடையாளம் காட்டி இராணுவ அதிகாரிகளை ஏன் கொண்டு வந்தோம் என்றதுக்கு அவர் காட்டுகிறார் இதில் இதில் நாங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய இந்த பிரதிநிதி இதில் முக்கியமானது என்னென்னா இவர் ஆரண்டும் ஒரு கேள்வி இருக்கு அதாவது இந்த மனித உரிமை ஆணையத்தில் அங்கே நிரந்த பிரதிநிதியாக இருக்கிறவர் ஆரண்டால் அவர் கோதப்பா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு பதவி வாய்க்கும் போது ஒரு நூல் எழுதியிருந்தார் என்ன கோதாஸ் ஓவரண்டு ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருந்தார் அந்த புத்தகத்தை எழுதினது இவர் தான் ச சந்திரா பிரேமா என்பவர் இவ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அண்டைக்கு இந்த தேசிய சிந்தனை என்று சிங்கள பகுதிகளில் இப்பொழுது இந்த அரசாங்கத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற ஜாதிக சிந்தனைய என்றதனுடைய மூலகத்தாவான நலிண்டி சில்வா என்ற ஒரு வைப்போமன் ஒரு ஆய்வாளர் என்று அவர் இப்பொழுது மைனமாறு இல்லை இலங்கையினுடைய ஸ்தானியராக இருக்கிற இவ இவ்வாறு தான் இலங்கையினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய நிலைமைகள் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன கடந்த பல ஆண்டுகளாக தமிழ் தரப்பு ஒவ்வொரு முறையும் பல்வேறு விடயங்களை ஐநா சபையில் முன்வைக்கப்பட்ட பொழுதும் இதுவரை எந்தவித வெற்றியும் அங்கு வெற்றி அடையவில்லை அல்லது அவர்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தொடர்ந்து தமிழ் தரப்பு தமிழ் மக்களுக்கு இதை கூறி கூறியே தங்களுடைய அரசியல் லாபத்தை அடைய பார்க்கிறார்களா அதுல வந்து ரெண்டு நாங்கள் பேசிய விஷயத்தில் ஒரு ஒரு விடயத்தை நாங்கள் குறிப்பிட்டு தவறுகிட்டோம் நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் வந்து எதிர ஒரு மாறாந்து முப்பது நாளுக்குள் தேர்தல் ஒன்று வர இருக்கின்றது அந்த தேர்தல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மோடி அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் அளிக்கிறார் இன்றைய பத்திரிகை செய்தியொன்று வந்திருக்கு அந்த கடிதத்தில் இந்தியா இந்த விடயத்தில் நடுநிலை வகிக்க கூடாது தமிழர் நலன் கருதி இந்தியா இந்த இணை இணை தலைமை நாடுகள் இணை அரசியல் நாடுகள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்துக்கு முழு ஆதரவும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதியிருக்கிறது அது அது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே வந்து நாங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ தமிழ்நாட்டு அரசியல் ஒரு நிர்ணயகரமான சக்தியாக இருப்பது பலமை டெல்லி நிலைப்பாட்டை பொறுத்தவரை ஆகவே இந்தியா ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஒரு நடுநிலையை எடுக்குமா நடுநிலை எடுப்ப எடுப்பது தமிழ் வாக்காளர்களை தமிழ்நாட்டில் தங்கள் பக்கம் வைத்திருப்பதற்கு போதுமானதா இல்லையா என்பதும் ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கின்றது அவர் இந்த நேரத்தில் அந்த கடிதத்தை எழுதியிருப்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விடயம் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் அதாவது இந்த விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருப்பது அடுத்ததாக நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தொடர்கிறேன் தமிழ் தரப்பு வந்து அது நீங்கள் சொன்னது ஒரு முதலே நீங்கள் அதை பற்றி நாங்கள் கதைத்து விட்டோம் என்னென்று சொன்னால் தமிழ் தரப்பு கேட்ட அந்த ஐந்து ஐந்து விடயங்களுமே வந்து ஒரு நடைமுறை சாத்தியம் என்ற விடயங்களாக தான் இருக்கின்றது எல்லாத்தையும் வந்து இலங்க வாக்குறுதியும் மீறியதுன்னு பிரகடனம் படுத்தணும் எல்லாத்தையும் முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் மனுஷன் பாதுகாப்பு சபை பொது சபை இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் போன்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு நிறுவனங்களுக்கு இது பாரப்படுத்தப்பட வேணும் என்று கேட்பது அதுக்கான ப்ரொசீஜரையோ அதுக்கான அந்த அரசு அரசியல் உள் அந்த ஓகானிக் அரசியல் வந்து யதார்த்த அரசியல் அதுக்கு அந்த அது அந்த இடவழியை இந்த கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கா என்பதை கணக்கில் எடுக்காமல் மற்றது இணை அனுசரணை நாடுகளின் அரசியல் நோக்கங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல வந்து போல வந்து நாங்கள் வந்து அந்த இணைய அரசியல்னால என்ன நோக்கத்துக்காக எவ்வாறு மூவ் பண்ணுகின்ற என்பதை நாங்கள் முழுக்க கிரகித்துக் கொள்ளாமல் தான் அவர்கள் அந்த இதை எடுத்திருக்கின்றார்கள் ஆனபடியால் ஏற்கனவே சிவலிங்கம் குறிப்பிட்டது போல வந்து இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் எவ்வாறு ஒரு லோக்கல் கான்ஸ்டிடியூன்சிக்காக வேண்டி லோக்கல் ஆக்களுக்கு அது பிளே பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் 
தமிழ தரப்பு தமிழ தரப்புன்னு சொல்லுக்கு இந்த ஒரு தரப்பு ரெண்டு தரப்பு அப்படி இல்லை மூன்று தமிழ் தேசியம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவர்களால் அவர்களால் தங்களுக்கு தாங்களே சூட்டப்பட்ட தமிழ் தேசிய தரப்பு என்று சொல்லுங்க அனைவரும் அத்துடன் வந்து சிவில் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் என்றவர்கள் இணைத்து கையொப்பமிட்டு கொடுத்ததுதான் இந்த ஐந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட முடியாத ஜபார்த்தத்துக்கு புறம்பான எந்த விதமான கரிசனையும் இல்லாமல் அது லோக்கல் ஆட்களுக்கு அதை கொடுப்பதற்காக செய்யப்பட்டிருக்கிறதுதான் என்னுடைய கருத்து அது வந்து இந்த உலக நிலைமையோ அல்லது உண்மையிலேயே ஐயனா வண்ணா மனித உரிமை சபையில் தமிழரின் நலன்களை பிரதிபலிக்க கூடிய விடயங்களை இன்னும் இருக்கிறதுக்கான ஆஹ் மூலோபாயமாக அது தெரியவில்லை என்பதுதான் எனது கருத்து திரு ஜெயன நீங்கள் கூறினீர்கள் தமிழ் தரப்பு இதை ஒரு வியாபாரமாக செய்கிறார்கள் தமிழ் மக்களுக்கு தெளிவாக கூற வேண்டும் உண்மையிலே புலம்பாய் இந்த நாட்டில் உள்ளவர்கள் அதிலிருந்து வெளியே வரவில்லை இப்பொழுது சொல்றார்கள் ஐநாய் விட்டு வெளியே வந்து ஐசிடிக்கு போக வேண்டும் ஐசிடியில் தான் இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும் ஆனால் புலம்பாய் இந்த மக்கள் தேர்தல் வரும் பொழுது ஒரு பக்கம் எடுத்து செயற்படுவதால் அவர்கள் புலம்பாந்த அமைப்புகளுடன் ஒத்து போக வேண்டும் என்பதற்காக இதை பரப்புரைக்காக வைத்திருக்கலாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுல இந்த புலம்பெயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அல்லது இந்த வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்த அரசியல் இன்றைக்கும் வந்து அரசியல் சில குறிப்பிட்ட சிலரை தவிர ஏனையவர்கள் எல்லாம் யார் இவர்கள் இந்த கருத்து கூறுகிறவர்கள் வந்து ஒரு காலத்தில் கிளிநொச்சியினுடைய இரண்டாயிரத்தி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதி இந்த யுத்த காலத்தின் பொழுது கிளிநொச்சியை நோக்கி இராணுவம் முன்னேறிய பொழுது சென்ட் பீட்டர்ஸ்பர்கை உதாரணம் காட்டி இலங்கை படைகள் வந்து உள்வாங்கப்படுகிறது அங்கு போய் முழுமையாக அவர்கள் அழிக்கப்படுகிறதுக்கான நிலைமை ஒன்று ஏற்படும் என்று சொல்லி எழுதியவர்கள் தான் இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு யுத்தத்திலே நம்பிக்கை தாங்கள் வெல்லுவோம் என்ற நம்பிக்கையை கொண்டவர்கள் ஒற்றை தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டு அனைத்து ஜனநாயக நடைமுறைகளுக்கும் எதிராக குரல் கொடுத்தவர்கள் தான் இன்றைக்கு தங்களுடைய ஆய்வாளர்கள் என்று சொல்லி கூறிக்கொண்டு இந்த என்ன சர்வதேச நீதிமன்றங்களுக்கு போக வேண்டும் அல்லது பந்தோபஸ்து சபைக்கு பாதுகாப்பு சபைக்கு போக வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் சரி இவர்கள் கூறுகிறார்கள் இவர்களால் இங்கு ஒரு துரும்பை கூட அசைக்க முடிந்ததா இந்த நாட்டு பிரதிநிதிகள் கூடாக இவர்கள் வாழ்கிற குறிப்பாக இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் அல்லது கனடா இவைகள் இன்றைக்கு இந்த தீவிரமாக இந்த பிரேரணை சம்பந்தமாக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் முதல் வந்து இந்த நாடுகளில் உள்ள பிரதிநிதிகள் வந்து உடன் பேசி இதற்கான இந்த முயற்சிகளை இவ்வளவு புலம்பெயர்ந்த சமூகம் என்ற ரீதியில் ஒரு பலமான தம் டயஸ்போரா கம்யூனிட்டி அதாவது தமிழ் மக்கள் வந்து பெருமளவு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லது இன்றைக்கு நியாயமான அளவுக்கு தேர்தல் அரசியல்ல கூட பங்கெடுக்கிற அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கு எண்ணிக்கை கூடிய அளவு சமூகமாக இருக்கிற நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த நாடுகளுக்கு உடனடிய தலைவர்களுடன் அல்லது இந்த கொள்கை வகுப்பாளர்களுடன் உங்களுடைய உறவு படி இருக்கிறது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மதிப்பளிக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு எந்த அளவு கதவுகள் துறந்து வரவேற்கப்படுகின்றன எதுவுமே எனக்கு எங்களுக்கு தெரிந்த அளவுத்தில் வந்து இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எந்த அளவு இருக்கிறது என்றதுகள் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அங்கே எப்படி தமிழ் அரசியல்வாதிகள் வந்து இந்த ஜெனிவாவை வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய அரசியல் லாபத்தை முன்னெடுத்து செல்லுகிறார்களோ அதே தான் இங்கே உள்ளவர்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இது ரெண்டு பேரும் வந்து இருக்கும் வந்து பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இவர்களுக்கும் வந்து தங்களுடைய அரசியலை அல்லது தங்களுடைய இருப்பை அல்லது தங்களுடைய தொடர்ந்த அந்த வருமானத்தை அஹ் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு தாங்களே இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி காட்டிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியினுடைய வழிபாடுகளாக தான் இந்த கருத்துக்கள் இருக்கிறதே தவிர இதனால தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும் அல்லது அதற்கான முயற்சிகளிலே இவர்கள் வெற்றி அடைகிறார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக எதுவும் இல்லை எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி ஒன்றும் ஆனால் முக்கியமாக எங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான உரிமைகள் என்ற ரீதியில அல்லது அவர்களுடைய பாதுகாப்பு என்ற ரீதியில அல்லது அவர்களுடைய பாதிப்புக்கு நியாயம் என்கிற ரீதியில என்ன முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றதை வெளிப்படுத்த வேண்டிய நியாயபூர்வமாக ஜனதாத்தபூர்வமாக வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை வந்து எங்களுக்கு இருக்கிறது அப்ப அந்த நிலையில் இந்த நாடுகள் வெளிநாடுகள் என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த பிரிவினையை கொண்டு வருகின்றன அது அவர்களுடைய நலன் சார்ந்ததாக இருந்தாலும் அதுல தமிழ் மக்களுடையது என்ன விதத்திலே அது பிரயோசனப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது அங்கே வந்து உள்ளுழைக்கப்படுகிறதுன்றதை அடையாளம் கண்டு அதற்கேற்ற முறையில் நகர்த்தப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆகவே தமிழ் மக்களுக்கு நியாயமாக அனைவராலும் கூறப்பட வேண்டிய விடயம் திரும்ப திரும்ப நான் முதலில் கூறியதான் திரும்பவும் கூறுகிறேன் என்னென்றால் 
எது இன்றைக்கு சாத்தியம் மற்றது இலங்கையில் வந்து இந்த இந்த எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த வெளிநாட்டில் உள்ள ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர்களோ அல்லது அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்களோ அல்லது பிரித்தானியை சேர்ந்தவர்களோ விசாரணை நடத்த முடியாது அங்க உள்ள அந்த நீதித்துறை கூடாகத்தான் அந்த விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் ஆனா அந்த நீதித்துறை கூட முன்னெடுக்கப்படுகிறது ஒரு நியாயமான விசாரணை என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதான சில பொறிமுறைகளை உருவாக்குறதுல வலியுறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதாவது அது ஒரு நியாயமான விசாரணை அந்த விசாரணைக்கு அல்லது சாட்சிகளாக செல்லுகிறவர்களுக்கான பாதுகாப்பு முக்கியமாக இன்றைக்கு ஒரு ஒரு ஒருவர் வந்து சாட்சி சொல்ல போகிறது என்றால் அவர் எப்படியான அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகுவார்ன்றது வந்து நாங்கள் நாடாவின் உடைய அல்லது உலகறிந்த உடைய அதனை வந்து எப்படி அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு நிலைமைகளை ஏற்படுத்துகிறது துணிச்சலாக உண்மைகளை கூறுவதற்கு முன் வருகிறவர்கள் வந்து அதை கூறுவதற்கு இந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இவைகள் போன்ற விடயங்கள் இன்றைக்கு முக்கியமானது அப்படியானால் தானே அந்த உண்மையான நிலைமை அல்லது சாட்சிகளுடைய உண்மைத்தன்மை வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறதன் மூலம் இந்த உண்மைகள் என்னன்றது வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆகவே இங்க தண்டனை அளிக்கிறதுன்றதுகளுக்கு முக்கியத்துவம் என்பதை விட தண்டிக்கப்பட வேண்டியதுன்றது அடுத்த இரண்டாவது என்ற குற்றம் செய்தவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட வேணும் அது நிரூபிக்கப்பட வேணும் அதுக்கு பிறகுதான் தண்டனை ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்ய தண்டிக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இறுதி கட்டத்தை வந்து நோக்கி பாய ஓடம் என்று நிற்கின்றோம் ஆகவே பாயிறதுக்கு முதல் செய்யப்பட வேண்டிய வேலைகள் என்ன என்கிறதை வந்து அதிலே கவனத்தை செலுத்தி அதற்கான பாதுகாப்பு அல்லது அந்த உரிமைகளை பெறுகிறதுக்கான முயற்சிகளுக்கான ஒத்துழைப்பை வந்து இந்த நாடுகளிடம் இருந்து பெற வேண்டிய கடப்பாடு அல்லது வலியுறுத்த வேண்டிய அல்லது அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு தான் இன்றைக்கு தமிழ் கட்சிகளுக்கு இருக்கிறது அதிலே கவனம் செலுத்த வேணும்ன்றதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துகிற முடியும் நிகழ்ச்சி நிறைவாக வந்திருக்கும் எப்பொழுது இந்த ஐநா சபை நடந்து கொண்டு வர வேலையிலே பிரித்தானியாவிலே உங்களுக்கு தெரியும் பத்து ஒன்பதாவது நாட்களுக்கு மேலாக உண்ணாவிரது நடைபெறுகிறது அதற்கு ஆதரவாக ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக யாழ்ப்பாணத்திலே கூறினாலும் அல்லது மட்டக்களை பற்றி இருக்கும் பெரிய அளவிலே மக்கள் மத்தியில் அது சென்றடைந்ததாக தெரியவில்லை இப்படியான இந்த நடவடிக்கைகள் மேலும் மேலும் தமிழ் சமூகத்தை பலவீனப்படுத்துவதாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாமா சிவலிங்கன் உண்மையில் இது அப்படித்தான் செல்ல போகிற உதாரணத்துக்கு இந்த வெளிநாடுகளில் காந்தியினுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஒரு அவமானப்படுத்துகிறது போன்று தான் காணப்படுகிறது அது உண்ணாவிரதம் என்பது காந்தியினுடைய கருத்துப்படி அது ஒரு சாத்வீக போராட்டம் அந்த தன்னுடைய கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை அவர் நிச்சயமாகவே உண்ணாவிரதம் இருப்பார் அது அதனால் ஏற்பட போகிற விளைவுகளையும் அவர் பொறுப்பேற்க தயாராகத்தான் இருந்திருந்த ஆனால் இப்பொழுது யாரும் உண்ணாவிரதத்தை பொறுப்பேற்க தயாரில்லை அதாவது இப்பொழுது சுழற்சி முறையில் உண்ணாவிரதம் என்கின்ற புது கருத்து வந்திருக்கிற அதாவது மத்தியானம் நான் பட்டினி கிடக்கிறேன் பின்னேற நீ பட்டினி கிட என்கின்ற வாறு உண்ணாவிரதம் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதனால எந்த அரசாங்கத்தையும் பணிய செய்ய முடியாது ஏனெனில் இந்த உலக அரசாங்கங்கள் இந்த காந்திய தத்துவத்தை ஏற்றி காந்திய தத்துவத்தை கைவிட்டு பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது இப்பொழுது காந்திய தத்துவத்தை ஒரு சில அதாவது தத்துவவியலாளர்களான அதனுடைய காத்திரத்தை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் உதாரணமாக நெல்சன் மேண்டலா அவர்கள் காந்திய தத்துவத்தை கடுமையாக பின்பற்றினார் என்று அவ்வாறு தான் கூறப்படுது இது மொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மக்கள் இவ்வாறான போராட்டங்களை கைவிட்டு உள்நாட்டில் தான் இதுக்கான தீர்வு காணப்பட வேண்டும் உள்நாட்டில் காணப்பட வேண்டிய தீர்வுக்கு வெளிநாடுகளுடைய அழுத்தங்களை நாங்கள் கோர முடியும் இதை விடுத்து வெளிநாடுகளுக்கும் பிரச்சனையை கொடுத்து உதாரணமாக ஒரு தர் உண்ணாவிரதம் இருந்து ஏதோ ஒரு நோயால் அவர் இறந்து விட்டார் என்றால் நாளைக்கு இந்த நாடுகள் அந்த அந்த குற்றத்தை இயக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படுகின்றன எனவே இந்த நாடுகள் அவ்வாறான போராட்டங்களை ஒருபோதும் அங்கீகரிக்க போவதில்லை எனவே இந்த போராட்டங்களால் இந்த தமிழற்ற பிரச்சனையில் இந்த மாற்றங்களும் ஏற்பட போவதில்லை யாரோ சிலருக்கு இதனால் ஏதாவது வாய்ப்புகள் உதாரணமாக அரசியல் அடைக்கலங்கள் கிடைத்தால் அது ஒரு வகையில் சந்தோஷம் தான் ஆனால் அது தமிழர்களுடைய பெயரால் நடத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை 
ஆஹ் தம்ப நீங்க எவ்வாறு பாருங்க குறிப்பாக பிரித்தானியா பொறுத்த மட்டில் பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கின்றது ஆனால் எந்த ஒரு அமைப்பும் முன் வந்து இந்த உண்ணாவதத்தை ஆதரித்ததாக தெரியவில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சிலரை அந்த உண்ணாவதுக்கு பின்புலமா இருப்பதாகவும் அது வியாபார ரீதியா நடத்தப்படுவதாகவும் இணையதளங்களிலே பல்வேறு தகவல் வழியாகி வருகின்றது இதை எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் இது ஏற்கனவே தோழர் ஜெயநாதனும் சிவலிங்கமும் குறிப்பிட்டது போல வந்து இந்த விஷயத்துல ரெண்டு குறிப்பான விடயங்கள் இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஒரு அரசியல் போராட்டம் என்பது ஒரு ஒரு தங்களுக்கான ஒரு மூலோபாயத்தை வரையறதுக்கு அதை நோக்கி முன்னோக்கி நகர்வதற்கான ஒரு டூலாக தான் பார்க்கணும் அதாவது அந்த அந்த நோக்கத்தில் தெளிவு இருக்கணும் இது இங்கு முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளும் மூன்று கட்சிகளாக வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் என்றாலும் சரி அல்லது புலம்பெயர் காலத்தில் இருந்து சர்வதேச கூட்டு கொண்டு போகணும் என்ற நாங்கள் சர்வதேச கூட்டு கொண்டு போக வேண்டுமா கொண்டு போக வேணாம் வேண்டாமா என்பது அல்ல விவாதம் நடைமுறையில் வந்து இன்றைய நிலைமையில் இன்றைய சூழ்நிலையில் இன்றைய யதார்த்தங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் எது சாத்தியம் என்ற விடயத்தில் அந்த மூன்று தேசிய தரப்பினால் முன்வைக்கப்பட்ட அந்த கோரிக்கைகளும் அதை விட அதி தீவிரமாக வைக்கப்படுகின்ற கோரிக்கைகளும் வந்து அதுக்கு வெளியில் உள்ள தரப்பினால் வைக்கப்படுகின்ற கோரிக்கையும் அதை ஒட்டி நடைபெறுகின்ற உண்டாவிரதங்களும் வந்து மிகவும் ஒரு கேள்விக்குரியதாகத்தான் மாறுவாள் மற்ற இரண்டாவது விடயம் தொடர் சிவலிங்கம் குறிப்பிட்டது போல வந்து இந்த போராட்டத்துக்கு வந்து ஒரு தார்மீக பலு என்று ஒன்று இருக்கு அதை எவ்வாறான வகையில் தார்மீக பலு வரும் என்று சொன்னால் நடைமுறைக்கு சாத்தியமான ஒரு ஒரு இந்த இலக்கை நோக்கி நகர்கிறோம் என்ற ஒரு தார்மீக வலு ஒன்று இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக நாங்கள் இந்த போராட்ட வடிவத்தை முழுமையாக விளங்கிக் கொண்டு புரிந்து கொண்டு அந்த போராட்ட வடிவத்தை நாங்கள் இறுதி வரை கைப்பற்ற கைவிடாமல் கொண்டு போக போன்றோம் என்ற அந்த தற்துணிவும் அந்த மூரல் கரை அந்த இது இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அந்த ரெண்டுமே இது ஒரு பிரச்சார ஜுக்திய என்றுதான் நாங்கள் பார்க்கலாமே ஒழிய இது ஒரு போராட்ட வடிவம் என்று பார்ப்பதற்கு மிகவும் கஷ்டமா இருக்கின்றது ஒரு போராட்ட வடிவமாக இருந்தால் அது அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை பற்றி நாங்கள் மலினப்படுத்த முடியாது ஆனால் சாதாரண மக்களுக்குள்ள பயம் என்னன்னு இந்த தமிழரின் பிரச்சனைகளை வைத்து இந்த போராட்ட வடிவங்களை உன்னதமான போராட்ட வடிவங்களை ஒரு பிரச்சார ஜுக்தியாக பார்ப்பதன் மூலம் போராட்ட வடிவங்களே மலினப்படுத்தப்படுமா என்பதும் அல்லது தமிழர்களின் உண்மையான அடையக்கூடிய கோரிக்கைகளை நோக்கி நகரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் இருந்து திசை திருப்பப்பட்டு விடுமா என்று அந்த கேள்வியும் மக்களுக்கு எழுந்து வண்ணம்தான் இருக்கின்றன இவர்களுக்கு மக்களும் ஒரு விரைவில் ஒரு தீர்வுகளை காண்பார்கள் என்று நாம் நம்புவோம் ஆமா நிகழ்ச்சி நிறைவாக அதாவது நான்கு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து உண்ணாவிரதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு கடைசியாக யாருமே எந்த ஒரு தரப்பும் அல்ல அரசு தரப்போ அல்லது சமூக சிந்தனையாளர்களோ போய் கேட்காமல் உண்ணாவிரதம் இருக்கின்ற தரப்பே ஏதாவது ஒரு விடயத்தையாவது ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கேட்பது இது உண்ணாவிரதத்துக்கு அர்த்தமற்ற போய்விட்டது என்ன நினைக்கின்றேன் முதலாவது இந்த உண்ணாவிரதம் இருக்கிறதுன்றதுக்கு வந்து நாங்கள் அதை அவர் அந்த அது அது துன்பமான விடயம் அது தன்னுடைய உடலை வருத்துகிற விடயம் இவைகள் என்றது வந்து ஒரு அனுதாபத்துக்குரியதும் அவர்களை வந்து நாங்கள் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள்ன்றதை அந்த அந்த அவர்கள் அது ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களுடைய துன்பத்தை வந்து மலினப்படுத்தப்படும் என்றது அல்ல எங்களுடைய நோக்கம் ஆனால் வைக்கப்படுகிற கோரிக்கைகள் வந்து தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு பிரயோசனம் அளிக்குமா இல்லையா என்கிறதுதான் இங்க முக்கியமான விடயம் அந்த ரீதியில் இன்றைக்கு இதுல முக்கியமாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போக வேணும்ன்றதுக்கு வந்து பிரித்தானியாவில் இருந்தே இன்றைக்கு நான் பார்த்தேன் செய்திகளின்படி பிரித்தானிய அரசு பிரதிநிதிகளே கூறுகிறார்கள் வந்து இன்றைய கா இந்த தீர்மானத்தில் அதனை இணைக்கிறதன் மூலம் அது நடைமுறைப்படுத்துகிறதுன்றது வந்து செயல்படுகிறதுன்றது வந்து சிக்கலான விடயம் அதனை நாங்கள் கொண்டு போகிறது வந்து சாத்தியப்படாது என்பதை அவர்களே வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிற நிலைமையிலே அவர்களை திரும்ப போய் வற்புறுத்தி இதை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி கேட்கறது வந்து எந்த அளவுக்கு பொருத்தமானதுன்றது முக்கியமானது அடுத்தது வந்து ஒரு 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 போராட்டம் என்பதிலே ஒருவர் ஈடுபடுகிறார் என்றால் அது நிச்சயமாக அது ஒரு பகுஜன ஆதரவிருக்க வேண்டும் அனைத்து தரப்பினருடைய மக்களுக்கு மத்தியில் வந்து இந்த நோக்கம் இந்த என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்றது தெரியப்படுத்தப்பட்டு அதற்கான ஆதரவு குரல்கள் வந்து பல தரப்பில் இருந்தும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அது அரசியல் தரப்பாக இருக்கலாம் சிவில் சமூகமாக இருக்கலாம் பொது சாதாரண மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் வந்து அதற்கு அதுக்கு அக்கறை எடுத்து அது சம்பந்தமாக 
இதுல நியாயத்தன்மை இருக்கிறது இது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இதுக்காக குரல்களை வந்து எழுப்புறதுக்கான ஒரு முயற்சியாகத்தான் அதை முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் ஆனால் இது வந்து நாங்கள் செய்கிற இந்த நடவடிக்கை வந்து இவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறதுக்கு அல்லது இவருடைய ஆதரவை பிரட்டுவதற்கு இந்த வழியை காண வேண்டியதில் அப்படின்னா மக்களுக்கு என்னதை தெரியப்படுத்த வேண்டும் இது நடைமுறையில சாத்தியம் என்றது களை புரிந்து கொண்டு அதுக்கான வழிகளை தேடாமல் வந்து சில தனி நபர்களாக இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது என்பது ஒரு போராட்டத்தினுடைய அதாவது இந்த சம்பா சொன்னது போல என்ன தமிழ் மக்கள் இன்னைக்கு எதிர்நோக்குகிறார்களோ அந்த ஒரு பிரச்சனையை வந்து மிகவும் மலினப்படுத்துகிற நிலைமையிலும் அக்கறை கொள்ளாத நிலைமையிலும் போகும் பொழுது இந்த இந்த நோக்கமே தோல்வி அடையும் பொழுது நாளைக்கு மற்றவர்களுக்கு இந்த நியாயமான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்லுகிறதுக்கு கூட மக்களுக்கு அதை கொண்டு செல்வதற்கு கூட அது முடியாத நிலைமை ஒன்றை உருவாக்கும் இது ஒரு மிகவும் பலவீனப்படுத்துகிற நிலைமையை கூட உருவாக்கும் அதாவது நம்பிக்கை இழக்கிற நிலைமை அதாவது ஒருவர் உண்ணாவிரதம் இருந்தோ எதுவும் நடக்கவில்லை இவர்கள் மற்றவர்கள் என்னத்தை செய்ய போறார்கள் என்ற மாதிரியான ஒரு மனோநிலையை வந்து தமிழ் மக்களுக்கு உருவாக்குகிற நிலைமையும் உருவாக்கும் இது ஒரு பாரபூர்வமான பின்னடைவாகத்தான் இதை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே இதை இந்த இதுல சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஒரு நாங்கள் ஒரு நியாயமான முறையில் நாங்கள் இதுக்கான கோரிக்கைகளை முன்வைத்தோம் ஆனால் இதை பற்றி இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதில் அக்கறை செலுத்துகிறதோ அல்லது அதை பற்றி முழுமையான ஒரு தீர்வுக்கு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறபடியால் இப்படியான நடவடிக்கைகளை வந்து நாங்கள் எதிர்காலத்தில் யோசித்து செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அதனை முடித்து கொண்டு அந்த கருத்துக்களை வெளியிடுகிறது வந்து பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்னென்றால் எங்களுக்கு முன்னாலேயே தெரிகிறது வந்து இது இது வந்து எந்த அளவுக்கு இதில் அவர்கள் சாதிக்க போகிறார்கள் அல்லது வேணுமானால் ஒரு பேரை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் இந்த இந்த காரணத்துக்காக ஒரு கடந்த காலங்களில் இந்தியாவிலே சில தீர்ப்பு செய்தது அதுகள் என்றதுகள் போல ஒரு விடயமாகத்தான் பார்க்கக்கூடியதாகவும் ஒரு பத்திரிகையிலே ஒரு செய்தியாக வருகிற நடவடிக்கையாகவும் தான் இருக்குமே தவிர தமிழ் மக்களுக்கு முழுமையான ஒரு பிரயோசனமான விடயங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் நாங்கள் முடியாத சூழ்நிலை தான் ஏற்படுகின்றது தான் இதை கூறக்கூடியதாக இருக்கு ஆம் அந்த வகையில் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு நிறைவாக வந்திருக்கின்றோம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் to TBC and we reached 300 talk to TBC with your favorite journalist Steve Ramaraj